टीबीएन ट्वेंटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल करून सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लॉग इन करून डब्ल्यू 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 डॉट टोटल कैबल बी डी डॉट कॉम सुप्रिय दर्शक टीबीएन एनालिसिस अनुष्ठने अपन के स्वागत आज के अतिथि मीर मोहम्मद मिजानुर रहमान जुरिस डर एटर्नी एट ल अपना निश्चय बुझे गेन जो एन आईन और आईन संक्रांत अन्य विषय नहीं कथा बोलो आज के विषय एक निर्दिष्ट दिखे जो चाहिए एर आगे एक अनुष्ठान जिवोर्सर प्रसिडियोर की डिवोर्स कार की अधिकार तपर प्रपार्टी सेटलमेंट क्य है चाइल्ड सपोर्ट चाइल्ड कस्टोडी एगू कार की अधिकार था विषयगुल्लो नहींज्ञ आईनजीवी का जाना चेषा करब तर आगे हमें रखते चाहिए अपनारा जी सरसि प्रश्न करते चान फोन नम्बर सिक्स फोर सिक्स थ्री जिरो सेवन नाइन एट टू एट सिक्स फोर सिक्स थ्री जिरो सेवन नाइन एट टू एट फेसबुके जरा अनुष्ठान देखें देखते चान फेसबुके टी एन टोटी फोर लेखे से प्रश्न करें से सरसि अनुष्ठान देखते पाने प्रश्न कर लेना तरह उत्तर देर चेषा करब जातिथिर का कैमन आलो आ दर्शक शुभे रही चेस्टा <laughs> बेपारे <laughs> खुब सीम्पल एक शक्त प्रश्न प्रथम उचित अलबामा 
ঘানার বিয়ে মানে কলম্বিয়া থেকে এসছেন যেখান থেকে হোক ওই দেশের আইন অনুযায়ী যদি আপনি বিয়ে করে থাকেন ওইটা এখানে কমপ্লিটলি রেকগনাইজ দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ঠিক তেমনিভাবে ডিভোর্সটাও আপনার যে যেখানে যে নিয়ম আছে সেটা রেকগনাইজ আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে আপনি এখানে আছেন দেখা গেল বাংলাদেশ থেকে একটা ডিভোর্স পেপার নিয়ে আসছেন ওইটা আমি যেহেতু বাংলাদেশের লয়ার ছিলাম না এখনও নাই আমি বলতে পারবো না এটা কি নিয়মে ওখানে ডিভোর্স করা যায় ওটা যেন লিগালি ডিভোর্স হয় জি নালে এটা ক্ষতি হয়ে যাবে এবং আমার এরকম বেশ কয়েকটা কেস আছে যারা এই সব কিছু করে টোরে তারপরে দেখা গেল যে তাদের ওই ডিভোর্সের জন্য তারা যে পরে আবার বিয়ে করেছে ওইটা দিয়ে তারপরে গ্রিন কার্ড করতে চাচ্ছে কি ওটেভার ইট ইজ সমস্ত কিছু নষ্ট হয়ে গেল গিয়ে সুতরাং খুব সাবধান আচ্ছা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে এটা যদি নিউইয়র্কে হয় কিভাবে করা যায় এটা মাস্ট কোর্টের মাধ্যমে ডিভোর্সটা করতে হয় তোর সংসার করলাম না শেষ হয়ে গেল না কি হুজুর ডাইকা কি মুরব্বি ডাইকা ইগুলো আলাদা হয়ে গেলাম না ডিভোর্স এখানে করতে হলে কোর্টের মাধ্যমে করতে হবে নাম্বার ওয়ান যদি সেটা বাংলাদেশে বিয়ে হয়েও থাকে যে কোনো রাইট হ্যাঁ থ্যাংক ইউ হ্যাঁ সেটা কোনো অন্য কোনো স্টেটে হোক অন্য কোনো দেশে হোক এখানে থাকলে এই হচ্ছে প্রসিডিওর আচ্ছা এখন এখানে থাকলেই আপনি নিউইয়র্কে আপনি ধরেন আজকে আছেন সেখানে প্রশ্ন আছে আপনি এখানে তারপরে করতে পারবেন কি না সেটা হচ্ছে এমনও শব্দ টার্ম আছে ড্রাইভ বাই লাইক ওই কী যেন ডিভোর্স কি জানি বলে অনেক জায়গায় আছে ইভেন লাস ভেগাসে অনেক মানে নেভাদাতে বেশ কিছুদিন ধরে ছিল আপনি কেলে না ডিভোর্স করে চলে আসছেন সেটাও বদলে গেছে সেটা হচ্ছে প্রথমে আপনার রেসিডেন্সির একটা ব্যাপার আছে ওই যে কোর্টে আপনি যাবেন ওই কোর্ট আপনার কেসটার মানে এন্টারটেন করতে পারবে কি না সেটা প্রথম প্রশ্ন যেমন নিউইয়র্কে নর্মালি যদি আপনি দু বছর থাকেন তাহলে উইদাউট এনি আদার কোয়েশ্চেন আপনি এখানে ফাইল করতে পারেন এছাড়া বিভিন্ন এক্সেপশন আছে আচ্ছা আপনি পেন্সিলভেনিয়াতে থাকেন এখানে বেড়াতে আসছেন হ্যাঁ আপনি ওহায়োতে থাকেন এখানে বেড়াতে আসছেন সাত দিনের জন্য তিন দিনই আপনার স্পাউস আপনার সাথে ক্রুয়াল ব্যবহার করলো তিনটা ঘটনা আছে এরকম আপনি এখানে ফাইল করতে পারেন তিন দিন আচ্ছা কিন্তু নর্মালি আপনার আরও বিভিন্ন এক্সেপশন আছে প্রথম কথা হচ্ছে যে যেই কোর্টে আপনি যাবেন সেই কোর্টে জুরিসডিকশন আছে কিনা আপনার উপরে এই হলো একটা কথা তো ধরেন আপনার দুই বছর ধরে আপনি নিউইয়র্কে আছেন হ্যাঁ এবং এখানে মিথ্যা কথা টার কোনো জায়গা নেই আপনার সত্য কথা বলতে হবে যে আপনি নিউইয়র্কে দুই বছর ধরে আছেন হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে ওখানে প্রথমে একটা কমপ্লেন ফাইল করতে হবে জি এবং সেইখানে ব্যাপারটা হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে সামন্স উইথ নোটিস আর একটা হচ্ছে সামন্স অ্যান্ড কমপ্লেন হ্যাঁ এবং সেটা যদি ওটা প্রথমে তৈরি করে তারপরে কোর্টে গিয়ে ওটা ফাইল করতে হয় এবং সেখান থেকে একটা ইন্ডেক্স নাম্বার কিনতে হয় দুশো দশ টাকা আই মিন ডলার তো ওটা করার পরে ওরা ওইখানে একটা ইন্ডেক্স নাম্বার দিয়ে দেয় ওই ইন্ডেক্স নাম্বারটা ওই সামন্সের উপরে কমপ্লেন্টের উপরে ওটা লিখে এবং কবে সামন্সটা ফাইল করা হলো ওগুলো লিখে ওইটার একটা কমপ্লিট কপি করে এবং কোনো ইনভেলাপের ভিতরে ভরা যা ভরা যাবে না ওরে এখানে যে আইন আছে একজন অ্যাডাল্ট কোনো মানুষ আরেকজনকে এটা মানে দিতে হবে এটা কোনো ইনভেলাপের মধ্যে দেওয়া যাবে না মেইল করে দেবে না হাতে দেখে যেন বোঝা যায় বা দেখে এবং ডিভোর্স এটা লেখা আছে কিন্তু যেটা করতে হবে না সেটা হচ্ছে ওনাকে এটা হাতে নিতে হবে না যাকে দেওয়া হচ্ছে তাকে হাতে নিতে হবে না ওনাকে একসেপ্ট করতে হবে না ওনাকে কোনো সাইন করতে হবে না আপনি ওনার সামনে গিয়ে ফেলে আসলেই হবে উনি নিলে নিল নালে ফেলে আসতে হবে করে একটা অ্যাফিডেভিট অফ সার্ভিস দিতে হবে যিনি এটা দিবেন অ্যাডাল্ট সেই মানুষ নিউ ইয়র্কের স্টেটের রেসিডেন্ট হ্যাঁ 
ওনাকে একটা এফিডেভিট এবং সেখানে বিভিন্ন কিছু আছে ওনার শারীরিক বর্ণনা আছে বয়সের ব্যাপার আছে উনি মিলিটারি সার্ভিসে ছিল কেটা এবং কীভাবে তাকে রেকগনাইজ করা হলো ছবি কি প্লেন্টিভ যিনি যিনি ফাইলটা করলেন ওনাকে প্রিন্ট করা একটা একজন হচ্ছে যার বিরুদ্ধে করা হচ্ছে ডিফেন্ডেন্ট ওনাকে একটা বিবরণ ওখানে দিতে হবে কবে কোথায় কোন জায়গাতে কটার সময় এটা দেওয়া হয়েছে সেটাও করতে কিন্তু এটা খুব সাবধান নর্মালি আমি বলবো উইকেন্ডে না এখানে এক্সেপশন আছে কিন্তু এটা যদি ওইটা হয় তাহলে নষ্ট হয়ে যাওয়ার হংকংয়ে দেওয়া আছে দিয়ে আসছে এটা উইকেন্ডে পড়ছে এটা নষ্ট হয়ে গেছে তো মানে এটা কেন তাহলে হংকং কথাটা কেন আসলো মানে শুধু নিউ ইয়র্কে না এটা পৃথিবীর যেই প্রান্তেই থাকুক জি ওটা যদি মানে ওখানে যদি ডিফেন্ডেন্ট থাকে তাহলে ও ডিভোর্স হবে ওখানে প্রপারলি সার্ভ করতে হবে কেন এই প্রশ্নটা জি সেটা হচ্ছে ডিভোর্সের ব্যাপারে ডিউ প্রসেস অফ রাইটস একটা বিশাল ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার ডিভোর্সটা শুধু দুজন মানুষের সম্পর্কটা যা আলাদা হয়ে গেল তা না আচ্ছা এটার সাথে আরও কিছু ব্যাপার জড়িত সেটার জন্য যিনি ডিফেন্ডেন্ট ওনাকে জানতে হবে যে তার বিরুদ্ধে এরকম একটা প্রসিডিং শুরু হয়েছে কারণ এটা শুধু দুজনের সম্পর্ক আলাদা না যেমন ওনাদের একসাথে প্রপার্টিজ আছে ওটা প্রপারলি ভাগ হতে হবে এবং নিউ ইয়র্কে এটা হচ্ছে ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন না একুইটেবল ডিস্ট্রিবিউশন আচ্ছা মানে এটা যে ফিফটি ফিফটি নেসেসারিলি তা না আচ্ছা এটা আরও যে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরে আসতেছে এগুলো একটা বাচ্চা কাচ্চা থাকতে পারে আন্ডার এজ এবং নিউ ইয়র্কে এটা হচ্ছে একুশের নিচে হচ্ছে প্রশ্নটা এটা পরে আসছে কেন তো তাদের কে কাস্টিডিটা পাবে কার সাথে ফিজিক্যালি থাকবে কার লিগাল রাইটস থাকবে জয়েন্ট লিগাল কাস্টিডি না এই জাতীয় ব্যাপার তারপরে যিনি বায়োলজিক্যাল প্যারেন্ট ওনার রাইট আছে বাচ্চা ভিজিট করা সেটা কতদিন কে কীভাবে পাবে কোনখান থেকে বাচ্চাটা দেওয়া হবে সুপারভাইজ ভিজিটেশন হবে নাকি বাসার বাইরে আনরেস্ট্রিক্টেড ভিজিটেশন হবে এই জাতীয় ব্যাপার আছে তারপরে যার কাছে থাকবে না যিনি কাস্টিডিয়াল প্যারেন্ট হবে না নন কাস্টিডিয়াল প্যারেন্ট ওনাকে চাইল্ড সাপোর্ট দিতে হবে ওটা কিভাবে দেওয়া হবে কি পার্সেন্টেজ এবং এটার একটা ব্যাখ্যা আছে চার্ট আছে যদি একশো চুয়াল্লিশ হাজার ডলার পর্যন্ত জয়েন্ট ইনকাম হয় তখন সেভেন্টিন পার্সেন্ট টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এই ধরনের বিভিন্ন ভাগ আছে তো মোট কথা হচ্ছে এই এগুলোর জন্য এবং ডিভোর্স করতে গেলে ওই সব কিছু একসাথে এগুলো দেখা হয় জি হ্যাঁ তো তখন এই জন্য ওই যে প্রপার সার্ভিস হ্যালো জি আমাদের একজন দর্শক বোধ হয় এর মধ্যেই আছেন আমাদের আলোচনার মাঝখানে তাহলে আমরা একটু ফোনটা নিয়ে নিব জি হ্যালো হ্যাঁ কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে হ্যালো 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 জি শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ হ্যাঁ জি আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন আমার নাম অসীম আমি মিশিগান থেকে কইলাম আচ্ছা জি বলুন আমার কোয়েশ্চন হলো যে এফ ফোর ভিসা এফ ফোর ভিসা আমার বাই বাইয়ের ভিসা পাইছে তো জানুয়ারির তারাই বলে দিবে আর আমার জন্মতে বাংলাদেশ থেকে কি এখানে আসার ব্যাপারে কোনো সমস্যা আছে কি না এখন পর্যন্ত ওরকম দেখা যায় না যদি না হয় তাহলে আর দেরি না করে যে চলে আসার যে ব্যাপারটা সেটা একটা আছে আর যদি কোনো কারণে দেখা যায় যে এখানে মানে এর মধ্যেই হয়ে যায় কোনো ঘটনা তাহলে এমবিসিতে যোগাযোগ করবে তার মেয়াদ কতদিন থাকে ওইটাই ওইটাই আমি বললাম যে যদি ছয় মাস থাকে কি তিন মাস থাকে এটা আমি এখান থেকে বলবো না ওরা ওইখানে বলে দেয় ওকে তো অনেকের অনেক কমও থাকে এই যে ব্যাপারটা ওইটা যদি শেষ হয়ে যেতে যাওয়ার একটা অবস্থায় আসে তখন সাথে সাথে এমবিএসিতে যোগাযোগ করবে তারা হয়তো এক্সটেন্ড করে দিবে অবস্থার ভিত্তিতে সুতরাং এটা বসে না থেকে 
ওই এমবিসিতে ইমিডিয়েটলি যোগাযোগ করা হচ্ছে এর বাইরে কিছু বলার নাই জি আমার মনে হয় যে আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন যে আপনার যদি ভিসা বিষয় যে আপনি সময়টুকু দেয়া আছে এর মধ্যে আপনি ওই জায়গায় এমবিসিতে যোগাযোগ করলে তারা একটা সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করবে আমাদের অ্যাটর্নি মহোদয় তাই বললেন আরেকটা বিষয় সুপ্রিয় দর্শক আমাদের অ্যাটর্নি মহোদয় বা আমাদের এখানে যারা বিশেষজ্ঞজন আসেন তারা তাদের অভিজ্ঞতাটি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করেন নানাবিধ শর্ত এবং নানাবিধ ছোটোখাটো বিষয় থাকে ফলে আপনি আপনার সেই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি অবশ্যই সরাসরি কথা বলে তারপর নেবেন জি আপনি যেটা বলছিলেন হ্যাঁ তো যে কথা বলব যে এটার সাথে ডিউ প্রসেস জি একটা বড় ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেই জন্য ওই আদার পার্টি যিনি ওনাকে জানতে হবে জি আচ্ছা এবং তারপরে যদি উনি কোনো উত্তর না দেয় যে উনি ওকে বিশ দিনের মধ্যে যদি নিউইয়র্কের মধ্যে যদি সার্ভ করা হয় সেখানে বিশ দিনের মধ্যে যদি উত্তর না দেওয়া হয় তাহলে ডিফল্ট জাজমেন্টের আন্ডারে ওই এরপরে যে বাকি যে সমস্ত প্রসিডিওরগুলো আছে ওগুলো কমপ্লিট করে ইউ কন গেট দ্য জাজমেন্ট যেভাবে করে চাচ্ছিলেন প্রেন্টি যেভাবে চাচ্ছে যেমন সে উনি বাচ্চা ওনার কাস্টডি রাখবেন কি উনি এত টাকা মানে চার্টে আছে যে কত টাকা ওনার দেওয়ার কথা তারপরে এখানে যে যে জিনিসগুলো চেতে পারেন চাইল্ড কাস্টডি চাইতে পারেন চাইল্ড সাপোর্ট চেতে পারেন স্পাউসাল সাপোর্ট চেতে পারেন এবং ওই প্রপার্টি ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যাপারগুলো আছে তো এই জিনিসগুলো ওনারা চাইতে পারেন আচ্ছা আর এই যে জিনিসটা হওয়ার পরে যদি উনি উত্তর দেন ডিফেন্ট দেন তখন সেখানে কোর্টের হিয়ারিংয়ের ব্যাপার আছে তো নর্মালি তো এই যে জিনিসটা বললাম যে এটা করার সাথে একটা তো আছে যে এফিডেভিট অফ সার্ভিসটা দেওয়া হলো তারপরে ওই ওগুলো শেষ করার পরে প্লেন্টিফের ওই যদি স্যামন সুইট নোটিস দেওয়া হয় তাহলে তারপরে কমপ্লেনের ব্যাপার আসে প্লেন্টিফের এফিডেভিটের ব্যাপার আছে ইভেন ওই জাজমেন্টগুলো আমরা মানে এটা তৈরি করে দেওয়া হয় যার যা ওটার উপর সাইন করে এটা ছাড়া ফাইন্ডিংস অফ ফ্যাক্টার্স আছে এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে কেন ডিভোর্সটা ওইটা নিয়ে কথা বলতে হয় তো এই ধরনের বিভিন্ন কিছু আছে হ্যাঁ যেমন ক্রুয়েল ব্যবহার একটু আগে যেটা বলছি তারপর এক বছর বেশি সময় ধরে তাকে অ্যাবান্ডন করা হয়েছে সেটা একটা ব্যাপার হয়েছে এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের গ্রাউন্ডস লাগে আচ্ছা তো নিউইয়র্ক অনেক দেরি করে হলো একটা আইন করেছে এবং সেটাও বেশ কিছুদিন হয়ে গেল সেটা হচ্ছে একটা কথা বলা হয় নো ফল্ট ডিভোর্স হ্যাঁ অন্যান্য স্টেটে আছে তো নিউইয়র্কে এটা করেছে যে গত ছয় মাস ধরে আমাদের জাস্ট মিলছে না জি এটা দিয়ে আপনি ডিভোর্স ফাইল করতে পারেন আচ্ছা হ্যাঁ না হলে অনেক সময় ওই এর আগে বিভিন্ন ফ্রড হতো যেমন একসাথে থেকেও অ্যাবান্ডনমেন্টের গ্রাউন্ড তৈরি করা যায় সেটাকে বলে কনস্ট্রাকটিভ অ্যাবান্ডনমেন্ট আপনারা একই ছাদের নিচে থাকছেন কিন্তু স্বামী স্ত্রী হিসাবে যে সম্পর্ক সেটা নাই যে সেক্সুয়াল রিলেশনশিপ নাই তো যদিও অন্য পার্টির কোনো ই নাই কে জন্য বলে কোনো শারীরিক ফেসবুকে একজন মনো খান তিনি বলেছেন যে একটা খুব সুন্দর প্রশ্ন যে আমাদের আমি যদি আমেরিকায় থেকে আমি উনি যেটা বোঝাতে চেয়েছেন আমি যেরকম বুঝেছি যে আমি যদি আমেরিকায় থেকে বাংলাদেশে ডিভোর্স দিতে চাই তাহলে আমার কি করতে হবে এরকম একটা বিষয় উনি বলেছেন আমরা ফোনে একজন অনেকক্ষণ যাবত আছেন আমরা এই প্রশ্নটা নিয়ে আর একটু বলবেন হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো জি বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি বলুন আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমার আমার সাথে আজকে আছে আজকে দীর্ঘ দশ বছর না টু থাউজেন্ড ইলেভেন থেকে তো আমার গ্রিন কার্ড হোল্ডার উনি কোনো সিটিজেনশিপ নেই এখন নেয় নেই নেয় নেই এখন ওনার গ্রিন কার্ডের মেয়ার শেষ হবে টু থাউজেন্ড ইলেভেনে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি এখন এমত অবস্থা উনি ফুড স্ট্যাম্প খাচ্ছে আর অন্যান্য ফ্যাসিলিটি আছে তো উনার কি গ্রিন কার্ড কি আমি যদি অ্যাপ্লাই করি তাতে কোনো সমস্যা হবে কি না আচ্ছা জি শুনুন নর্মালি হওয়ার কথা না জি নর্মালি হওয়ার কথা না যে আমরা তাহলে আপনি যে একটা প্রশ্ন উনি করেছেন যে যদি আমি আমেরিকায় থাকি বা শুনলাম যে বাংলাদেশ ডিভোর্স করা জি যেই কারণে আমি প্রথমেই বলে দিয়েছি যদি আপনি নিউ জার্সিতেও থাকেন জি অ্যালাবামা থাকেন উই স্টপ রাইট দিয়ার ওই ঠিক সেম থিওরি অনুযায়ী আমি বলবো স্টপ রাইট হিয়ার 
আমি বাংলাদেশে যেহেতু লয়ার না আমি ওখানে কিন্তু উনি এখানে থাকেন ওনার ওয়াইফ ওটাই বললাম যে উনি মানে ওয়াল আমি প্রথম কথা হচ্ছে যদি বাংলাদেশের ডিভোর্সটা উনি বাংলাদেশের কোর্ট সিস্টেমের মাধ্যমে যদি করতে চান ওইখানকার নিয়ম অনুযায়ী সেটা একটা ব্যাপার যদি উনি এখানে থাকেন উনি ডিভোর্স দিবেন সেটা একটু আগে যেটা বললাম সেটা মানে যদি এখানকার কোর্ট সিস্টেম উনি যদি নিউইয়র্কে এখানে দু বছর সময় ধরে থাকেন তাহলে যিনি অপর পক্ষ উনি যেখানেই থাকুক উনি এখানে ডিভোর্স দিতে পারেন ওনাকে যেই নর্মালি যেই বড়তে উনি থাকেন যে কাউন্টিতে ওখানকার কোর্টে নর্মালি আমরা যেমন আমি রেগুলার নিউ ইয়র্ক কাউন্টিতে করি আমার যেহেতু ওইখানে অফিস এখানে মানে একটা এক্সেপশন আছে যদি আমি ওখানে করি সাধারণত আচ্ছা কিন্তু নর্মালি যেখানে ওনার রেসিডেন্স ওখানকার কোর্টে উনি এরকম ফাইল করবেন করার পরে তারপরে ওই যে কাগজগুলো বললাম ওটা বাংলাদেশে নিয়ম অনুযায়ী যিনি সার্ভ করতে পারে অ্যাডাল্ট একজন ওনাকে দিয়ে ওইখানে সার্ভ করতে হবে এখন যেটা আমি করি আমি যেমন করলে উনি যে যদি এখান থেকে কেউ যায় এবং আমেরিকান সে সিটিজেন হ্যাঁ কি গ্রিন কার্ড হোল্ডার মানে তাহলে হয় কি আপনার ওই ক্রেডিবিলিটির একটা প্রশ্ন আছে আর ওনারা যে দেশে গেল এবং ফিরে আসলো এগুলার ওই পাসপোর্টে স্ট্যাম্প থাকে ওখানে করে ওইটা আমেরিকান এম্বেসি দিয়ে এখানে অথেন্টিকেট করে নেওয়া বা এখানে এসেও এটা ই করতে পারে এখানে মোট কথা হচ্ছে যিনি এখান থেকে যদি কেউ যায় ওই কাগজপত্র গুলো নিয়ে তারপরে দেয় তাহলে ওই যে পাসপোর্টে যেন দেখানো যায় যে উনি তখন যাতায়াত করেছেন যাতায়াত করে আমরা ফাঁকে ফাঁকে আরেকটা ফোন নিতে চাই হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো হ্যালো জি বলুন জি বলুন অ্যাটর্নি মহোদয় শুনছেন আমার প্রশ্ন আমার হলো স্যারের কাছে আমার একটা প্রশ্ন আমরা হলাম গ্রিন কার্ড জারি আলোচনা করেছি আমার মনে হয় যে আপনি কি বলতে চান ঠিক আছে ঠিক আছে প্রথম কথা হচ্ছে গ্রিন কার্ড হয়ে গেলে তারপরে সিটিজেনশিপের ব্যাপারে এটা নর্মালি কোনো ইস্যু না এই হলো প্রথম কথা কিন্তু সেকেন্ড কথা আমি যেটা মানে এর আগেও যেটা বলেছি পুরো ব্যাপারটার সাথেই দেখতে হবে যেটা ফ্রড জড়িত কেটা একটু সাবধান থাকা ভালো যেই থিওরির ভিত্তিতে আজকে যে যারা গ্রিন কার্ড পেতে নিচ্ছে কিছু এক্সেপশন ছাড়া এখানে অনেক এক্সেপশন আছে তারা যেভাবে করে গ্রিন কার্ড যারা প্রথম আসছে প্রথম অ্যাডমিশন হচ্ছে গ্রিন কার্ড পার্মানেন্ট রেসিডেন্স নিয়ে আস আসবে বা এখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ট্যাটাস করবে তাদেরকে যেভাবে করে এই জিনিসগুলো খেয়াল করছে যে তারা আসলে একটা বার্ডেন হবে কি না ঠিক সেম এই থিওরির আন্ডারে কোনো একটা সময় আসবে যখন সিটিজেনশিপ পেতে গেলেও এই প্রশ্নটা উঠবে তো সুতরাং এখন থেকেই প্রত্যেকেই যারা গ্রিন কার্ডধারী কালকে আসছেন কি এক বছর আগে আসছেন কি এগারো বছর ধরে আছেন ওনারা যেন কোনো ফ্রডুলেন্ট কোনো কিছু না করেন সিটিজেনশিপের সময় আপনার সমস্ত ইতিহাস টানা হবে আপনি ইভেন গ্রিন কার্ডটা ঠিক মতো পেয়েছিলেন কি না ওইটা কিন্তু সিটিজেনশিপের সময় দেখো আমার এরকম কেস রেগুলার আছে আপনি সিটিজেনশিপ পেতে গিয়ে মানে অ্যাপ্লাই করে আপনি একটা হয় আপনি পাবেন একটা হয় আপনি পাবেন না আবার আরেকটা হয় উল্টা আপনি ডিপোর্টেশন প্রসিডিংসে পড়বেন বিকজ আপনার গ্রিন কার্ডই ঠিক মতো আপনি প্রপারলি করা ওরা যে ভুলভাবে দিয়েছে ওই সিআইএস এর কোনো দোষ হবে না আচ্ছা আচ্ছা আপনি যে ভুলভাবে পেয়েছেন জি সেটা ধরা হবে যখন একবার ফিলিপিন্স থেকে ওই আগ্নেয়গিরি কারণে ফুল ট্রুপস এখানে নিয়ে আসলো তো তখন ওই এক এরকম লোক মানে সে সিটিজেন তো তার যে বিয়ে করা ছিল তাকেও নিয়ে আসলো তো তাকে সামহাউ ও পেরোলে করে ভিতরে তার মানে কাগজপত্র ছিল না ভিসাও ছিল না পেরোল ইন করে দেওয়া হয়েছে তো সেইখানে ওইটার জন্য একটা বড় অ্যারাইভিং এলিয়ান 
কেস এবং সেটা একটা জিনিস হচ্ছে সেটা পরের কথা এটা নাইন সার্কিটে কিন্তু সেটা করতে গিয়ে দেখে যে তার আঠারো বছর ধরে সিটিজেনশিপ কিন্তু ওই সিটিজেনশিপ সে ভুলভাবে পেয়েছে কারণ তার মার মাধ্যমে যে পেয়েছে ওইটা দেখতে গিয়ে দেখা গেল যে তার ওয়াইফের যখন জন্য যখন অ্যাপ্লাই করেছে ওই বিয়ের ডেট যখন তাতে সে ওই যে মার যে আনম্যারিড সান হিসাবে যে পায় সেটা হয় না সে অলরেডি বিবাহিত ছিল তো এইভাবে করে হ্যাঁ বা ধরেন কেউ দেখিয়েছে এক্সক্লুশন প্রসিডিংসে ছিল তাহলে পেরোল ডিন হয় কিন্তু পরে দেখা গেল তাকে ওই ই ডাব্লিউ আই এন্ট্রি উইদাউট ইন্সপেকশন হ্যাঁ ওইভাবে করে তাকে অ্যাকচুয়ালি আনা হয়েছিল তো ওইভাবে যখন হয় তাহলে সে টু ফোর্টি ফাইভ আই সেকশন ওইটা ছাড়া বা এই দেশে অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ স্ট্যাটাস তার করার কথা ছিল না যদিও সিআইসি তাকে গ্রিন কার্ড দিচ্ছে এগারো বছর ধরে তার গ্রিন কার্ড এই বোর্ড অফ ইমিগ্রেশন অফিস তার এইগুলো ডিল করেছে এ পর্যন্ত কোনো কথা হয় নাই এখন যখন সিটিজেনশিপে অ্যাপ্লাই করতে গেছে তখনই তা আমার শুধু কথা হচ্ছে যে এই রকম ভাবে যদি দেখা যায় যে উনি ঠিক মতো এই মেডিকেটটা নেন নাই ঠিক মতো ফুড স্ট্যাম্পটা নেন নাই আর একটা কথাবার্তার ধরন আপনারা একটু বদলাইতে হবে হ্যাঁ উনি ফুড স্ট্যাম্প বিভিন্ন শব্দ হয়েছেন খাইছে উনি ব্যবহার করেছেন ফুড স্ট্যাম্প নিয়েছেন হ্যাঁ আমাদের আমরা কিন্তু বাংলাদেশে ভালো ভালো চাকরি বার্তা করছি এখানে এসলে মানুষের কথাবার্তার ধরন আর একটু ই হতে পারত হ্যাঁ এটা মানে আমরা কিন্তু এইভাবে করে ওই দেশে এইভাবে কথা বলতাম না হ্যাঁ তো ওই যে খাইছে টাইছে যে বলে যে মানে এটা জিনিসটা আপনি নিজেই ওটা চিন্তা করে দেখেন এখানে আসছেন বলে আপনি এখানে ছোট মানে ই হয়ে যান নাই শেষ হয়ে যান নাই তো এগুলো করে আপনি যদি উনি ওনার কোনো কারণে ওনার ইনকাম কম আছে উনি মেডিকেট নেবেন তাতে কোনো বলের কিছু নাই কিন্তু যদি কোনো ফ্রড হয়ে থাকে তাহলে এটা বিপদ হবে এছাড়া নর্মালি কোনো সমস্যা নাই জি জি ধন্যবাদ আমরা একটা ফোন নিতে চাই আমাদের সঙ্গে ফোনে কি আছেন হ্যালো আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো সালাম আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম সালাম আমি রাশিদা বলছিলাম কুইন্স থেকে জি বলুন অ্যাটর্নি মহোদয় শুনছি আমার একটা क्वेश्चन ছিল আমার গত বছর ফেব্রুয়ারিতে আসছিলেন ফার্স্ট টাইম গ্রিন কার্ড নিয়ে কিন্তু আমার আম্মা পাঁচ মাস পরে চলে গিয়েছে কিন্তু এখন আমার আম্মার এক বছরের মধ্যে কি আসতেই হবে নাকি নেক্সট ইয়ারে আসলে আসা যাবে আসতে পারবে কিনা নেক্সট ইয়ারে যদি আসতে চায় আচ্ছা শুনুন এক বছরের মধ্যে না আসলে ওনার গ্রিন কার্ডটা নষ্ট হয়ে যাবে যদি ছয় মাসের মধ্যেই না আসে তাহলেই সমস্যা হবে সেখান থেকে হয়তো উত্তরণ পাওয়া যাবে কিন্তু যদি এক বছরের মধ্যে না আসে আগে থেকে পারমিশন না নিয়ে যদি ওই যে না করা দুই বছর পারমিশন নিয়ে তাহলে সমস্যা হবে এবং আমরা আমি জি আমি ব্রুকলিন থেকে বাবুল ভাই বলছি তো আমার একটা ছোট্ট প্রশ্ন জি যেটা হলো যে আমার এক ভাই ওর মার সাথে চার বছর বয়সে লিগেল এন্ট্রি ভাবে নিউ ইয়র্কে আসছে এখনো ডাটা প্রোগ্রামে আসছে এখন ওর মা ওর জন্য অ্যাপ্লাই করতে চায় ওকে এখানে থেকে বিচার নিতে পারবে বা দেশে চলে যেতে হবে বা স্টে করতে পারবে এটি আমার প্রশ্ন জি শুনুন এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে যে মা কি সিটিজেন কিনা মা যদি সিটিজেন হন তাহলে আর ওই বাচ্চা বাচ্চা যদি একুশের নিচে আনমেরিড হয় তখন এটা ইমিডিয়েট রিলেটিভ কেস এবং বাচ্চাটা ওই লিগালি আসছে জি তো এখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ট্যাটাস যদি মা সিটিজেন হন হ্যাঁ মা সিটিজেন যদি তা না হন জি বা বাচ্চা একুশের উপর হয়ে গেছেন জি তখন যদি প্রেফারেন্স ক্যাটাগরিতে যদি কোনো রকম হন তখন 
আয়দার টু ফোরি বাবা আই লাগবে মানে সামহাউ এক্সেপশন লাগবে না হলে এখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ট্যাটাস করতে পারবে না জি ধন্যবাদ আমার মনে হয় যে আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন তারপরও বিস্তারিত আলোচনা করতে চাইলে আমাদের টিভি এন টোয়েন্টি ফোরের পর্দায় আপনি মীর মোহাম্মদ মিজান রহমান সাহেবের ফোন নাম্বার পাবেন সেখানে কথা বলতে পারেন জি তারপর যাচ্ছি পরবর্তী ফোনে হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন नियम आ नियम कानून आ मशीरुरहमान কল করতে পারে অ্যাপ্রুভাল হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু নর্মালি এই একটা বিপদ হয়েছে কিছু লোক যারা ওই ওই সময়টাতে অ্যাপ্লাই করেছিলেন তারা অনেক দিন ধরে কোনো ইন্টারভিউ পাচ্ছেন না কিন্তু যারা রিসেন্টলি অ্যাপ্লাই করছেন তারা এক মাসের মধ্যে দেড় মাসের মধ্যে ইন্টারভিউ পেয়ে যাচ্ছেন আইডিয়াটা এইরকমই তারা ওই যেটা করতে যাচ্ছে যে জাস্ট ওয়ার্ক পারমিট পাওয়ার জন্য যে ফ্রডুলেন্ট একটা অ্যাসালাম সিক করে ওটা পাবেন তারপরে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাবেন সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার টাম্বার পাবেন ওগুলো বন্ধ করার জন্য তারা ওই ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সেভ ওইভাবে না গিয়ে যারা পেয়ে গেছে পেয়ে গেছে কিন্তু বাকিদেরকে এখন ওই এক মাসের মধ্যে দেড় মাসের মধ্যে ইন্টারভিউ করে দিচ্ছে আর ওই যে গ্রুপটা তিন চার বছর ধরে কোনো ইন্টারভিউ হচ্ছে না তাদের এখন অলরেডি ইন্টারভিউ আসা শুরু হয়েছে নাইস আমার মনে হয় যে আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন শাখাওয়াত হোসেন সাহেব লিখেছেন আমি আমেরিকান সিটিজেন আমার বাবার বয়স তেষট্টি তার ঢাকাতে এমবেসিতে ইন্টারভিউ এপ্রিলের ফার্স্ট উইক তার ক্ষেত্রে কি পাবলিক চার্জ কোনো কিছু প্রভাব ফেলতে পারে ব্যাপারটা হচ্ছে হ্যাঁ ওই আপনাকে তো দেখাতে হবে যে ওনাকে আনার জন্য যে সামর্থ্য সেটা আপনার আছে কি না যদি আপনার না থাকে জয়েন্ট স্পন্সারশিপ দিয়ে দেখাতে হবে কিন্তু যে জিনিসটা হয় যে যদি মানে আপনি বর্ডার বা তার বাইরে থাকেন আপনার রাইটটা একটু নড়বড়ের অবস্থা থাকে ভালো নড়বড়ের অবস্থা থাকে এবং অনেকেই যেমন বেশ বয়স্ক বাবা বললেন হ্যাঁ মানে বাংলাদেশের কনটেক্সটে এখানে একটু কাইন্ড অফ স্টেরিও টাইপ থিঙ্কিং থাকে এখানে আসলে বিভিন্ন ধরনের খরচ টরচ ব্যাপার আছে বিশেষ করে মানে মেডিকেল লাইনে তো ফলে একটা সন্দেহ থাকবে ফলে যদি জয়েন্ট স্পন্সার আত্মীয় স্বজন না হয় খুব ঘনিষ্ঠ কেউ না হয় তারা ভিসা দিতে গরিমসি করে এগুলো একটা কথা তো ওনার যেহেতু উনি এখানে আসেন নেই কখনো মানে মানে আমি ওইভাবে করছি ফলে উনি এখানে এসে ফুড স্ট্যাম্প বা বিভিন্ন কিছু পাবলিক বিভিন্ন বেনিফিট নিয়েছেন কিনা সেটা কোনো ইস্যু হচ্ছে না তো ফলে শুধুমাত্র যিনি পিটিশনার বা যিনি জয়েন্ট স্পন্সার হবেন যদি প্রয়োজন পড়ে ওনাদের শক্ত অবস্থানের ভিত্তিতে উনি আমি
टीबीएन ट्वेंटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन करू डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल बी डी डट कम